नमस्ते धर्म सदेहा कार्यक्रम के स्वागत इवां धर्म सदेहा कार्यक्रम में ज्योतिषपर इंटर सदेह की मनपा स्टूडियो प्रमुख ज्योतिष सूर्यनारायण शर्म गारे सिद्धांत दिन इंटर तरह वे असल इंकने भाग्य चकट प्रश्न इनको यज्ञ चेयलना यागम चेयलना क्या वीट की संपूर्ण मैंने योग उठे दरकद इकली वाहन इवन वाहन रावाना दाख योग वाहन योग उठेगा विधा आ योग एंतरकू उ बोलोतम लेदा लेते स्थान आ समय वा लेदा अल्कने तरह इंक प्रयत्न चेयलते आ सक्स मन बनम अला लेने पक्ष इंफ्लूं मैद अंत मन दर को डबुंद कदा लेकिन बैंक लोन इच्छे कदा लेते मन उद्योग में जॉन अव चूँ ईटी रंग में इन जॉन अंटे जॉन अगर मोनाडे फस्ट से पे कार अकेशनार मन पूर्वकाल नलब संवस दाटन तरह इंल को प्रयत्न चेवार मन पेदवा इपड़े नैक्स्ट डे अन्ट आ पिवाड़ की इवे संवस अब इन बैंक लोन कदा योग मुदा लेदा ये योग उद्योग स्थिर स्थित ऐरपा अंत तप इंडा योग चाल क्लारी चाल अवसर पड़ता क्लारी लेकिन एपड़ता बैंक लक्ष रूपये जीत में सर की मन पिवल परगेतर ये लक्ष मुफ वेल पैना पर्वे मन को मोदी अलवा कदा पद वेल रूपये तो बतको अच्छे मुफ्ई वेल पैना पर्वे ओ पद वेल कई पर्वे इंका तरह मिगल डबल मिगले मिगले योग एंतर तस्तानी रेप उद्योग पे आर्वा पैस्थिटी आने दाने मेदे योग लेने प्रयत्न इंटरव्य समस्या वस्तु चाल मंदे मन इवन चूसी इंफ्लूं द्वारा इल्क प्रयत्न चुनाव अंत तप तन जातक खुजुर या बल बहुत लेदा चूस तरह दिन अम्मा दिन ताक ताक आ डबू तुमको पे मोता अंट मध्य नरका चूसेवा कोई लक्षला प्रजल अच्छे दयचे ज्योतिष्यूतार योग ट्रांजिट को योग नलब रोज कुजुड़ उच्च स्थित में उड़ा नलब रोज अट्ठावे भावा तस्तान अदे कुजुड़ कर्काटक में नीचे में वेल्लपड़े आ उ आस्तन अंत करीगेयर की एदनसक नलब रोज ट्रांजिट जगे संघटन चूसको जीवता इलागे उठावा समस्या परकार अवदेमन भाव को वे आटोमेट दाँ मन विपे प्रयत्न ये युद्ध में आखिर वरुक जयमने ये विधा पोराड़ता आधा पोरा अवसर इट पैस्थित भूसूक्त पारायण अने प्रयत्न चाहिए तपदू पैस्थित अंत आ भगवंत साक्षात्कार ये विधा गज गजे मोक्ष में यह विधा आर्थन चसाड़ो इन कौन उ चाल योग दाने कोसम भूसूक्त पारायण सारी प्रयत्न चिस्ते डेफिट समस्या अभी तात्कालिक निर्मूल जो समस्या अभी तात्कालिक निजाने मन का योग दाने आ सधान भूसूक्त पारायण से विधि से प्रयत्न चाहिए इंकेना डाउटना प्रत्येक मैं फोन नंबर का विवरण चेक अवकाश हो अलगेंटी मैं मुझे महेश गार अनकपल का महेश ब्रदर डेटा ओके इंटरनेट समस्या इंटेल्स कॉल आन कुटना रो फ्यूचर ओ जॉब एन वन तो बंद क्रस्ट इंटरेस्ट ना रण्डी मिलता इंटरमीडिएट चलो तो ना तब पकड़ने के लिए चलता है ये मैं तमुड़गार दिखा चुस्क ना बोलो आज लेशा नक्षत्र में इंद्रिय करकाट करा सही इंद्रिय लगना पुणे कर चक्कर का कन्या लगना में इंद्रिय लगना शुक्रुड़ अड़े कुर्चुना इधे बुधादित्य योग एंत चावना सर सर कन्या लग्न में एपड़ते कन्या राशि में बुधुड़ उच्च स्थिति अटा का अगर रवि तो कल योग मैं भावस्ता है अभी लग्न अंटे मनसो व्यापार योग तो मुझे अट अट भाव तो उठाड़ का उद्योग कटे व्यापारा के कांसट्रेषन एक्वेस्ट अब अब अच्छे प्रस्तुत दशांत दश प्रकार केतु महादर्श ना अंदर सुमार शनि या प्रभाव कनबड़ता है इपू चंचलत्व मनस्तत्व चलो मेद कांसट्रेषन तगे अवकाश 
అవకాశం ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి తర్వాత కొంత మంచి యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏదైనప్పుడు ముందు ముందు కాలంలో వచ్చేది శుక్ర మహాదశ రాజయోగ దశ అటువంటి శుక్రుడు యొక్క దశ ఇరవై సంవత్సరాలు ఉంటుంది కాబట్టి రెండు వేల పదిహేను ఫిబ్రవరి తర్వాత అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వ్యాపార రంగంలో ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ వేయడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా అక్కడ ఇరవై సంవత్సరాలు అద్భుతమైన స్థాయికి వెళ్తుంది అన్ని రకాల రాజయోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి ప్రయత్నం చేయండి బాగుంటుంది దీంతో పాటు బుధుడికి సంబంధించిన గరుడు పచ్చను ఒక రత్నాన్ని కూడా పెట్టించిన ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఆ మేధస్సు తగ్గ బలాన్ని కూడా పెంచుకోగలిగితే సక్సెస్ అనేది తన తొందరలో చిన్న వయసులోనే మంచి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పేదాన్ని అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ శ్రీదేవి గారు గుడివాడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి శ్రీదేవి గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే అండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి చెప్పండి ఓకే అండి తప్పకుండా అమ్మ మ్యారేజ్ అయిపోయిందమ్మా మీకు మ్యారేజ్ గురించి అడుగుతున్నారు మీరు మీరు ఇక్కడ కృతికా నక్షత్రం అయిందమ్మా వృషభ రాశి అయింది లగ్నం కూడా ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు అంటే సుమారుగా ఇక్కడ మీన లగ్నం అయిందమ్మా ఈ మీన లగ్నానికి గురుడు యోగించే స్థితిలో ఉన్నాడు అనమాట ప్రస్తుత దశాంత దశ ప్రకారం మనం తీసుకున్నప్పుడు అంటే జాతక రీత్యా మీది ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల ఐదు నుండి రాహు దశ నడుస్తుంది అందులో కూడా అంతర్దశలో ఈ ఆగస్టు నుండి మీకు బుధుడు యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది అంతకుముందు శని యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది అది రెండు వేల పది అక్టోబర్ నుండి ఉంది అనమాట ఈ రాహు శనులు కలియకవాలంటే మానసిక ఆందోళన ప్రతి దాంట్లోనే జాప్యం జరగడం తర్వాత లైఫ్లో శూన్యంగా ఇంకెందుకురా బాబు మన జీవితము ఇంక వివాహం ఇవన్నీ కాకుండా కొంత మానసిక ఒత్తిడితో ఈ జీవితంకి ఒక ఎండ్ చేద్దామన్న భావన కూడా కలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే జాతకంలో ఆ రెండు ఉండే స్థానాలు ఆ విధంగా కనబడుతున్నాయి అన్నమాట అయితే తృతీయంలో ఉన్న రాహు ఏం చేస్తాడు విక్రమస్థానంలో చంద్రుడితో కలిసి ఉండడం అని ఇటువంటి ప్రభావం కలుగుతుంది అదే రాహు రాజయోగం కూడా ఇస్తాడు అనమాట అంచేత రాహు గాయత్రి మంత్ర సాధన చేయండి ఒక్కసారి వేదమాత గాయత్రి అమ్మవారి యొక్క హోమం చేయించుకుని ఆ హోమం యొక్క ధ్వని నిత్యము మీ ఇంట్లో ఉంచుకుని రోజు తీసుకుని పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ రాహు గాయత్రి మంత్ర సాధన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ రెండింటి ప్రభావం మానసిక ఒత్తిడి నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంది సెటిల్మెంట్స్ చూసుకునేసిగా రెండు వేల పదమూడు ఆగస్టు పదవ తారీఖు నుండి రెండు వేల పదహారు ఫిబ్రవరి లోపల లైఫ్లో అన్ని రకాల సెటిల్మెంట్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే సుమారుగా రెండు రోజుల తర్వాత నుండి మీకు మంచి రోజులు వస్తున్నాయి అంతేత అదే పడకండి తర్వాత ఇక్కడ కనకపుష్య రాగమైన ఒక రత్నాన్ని మీరు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి గురు మంత్ర సాధన చేయండి ఈ రెండింటి ప్రభావం వల్ల కొంత పాజిటివ్ ఎనర్జీతో సక్సెస్ అనేది మీ లైఫ్లో ఉంటుంది చెప్పగలుగుతాం అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ ఏడుకొండ గారు తనకు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి ఏడుకొండలు గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి డేట్ అండి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇంకో ఇంకా కొంచెం అంటే ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా అంటే ఇంకోటి ఏమన్నా పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఉందా కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఒకటి ఎక్కువగా ఉంటున్నాయండి ఏం మీది ఇక్కడ రోహిణి నక్షత్రం ఏందండి వృషభ రాశి అయింది లగ్నం మిథున లగ్నం ఏందండి ప్రస్తుతానికి రాహు దశ నడుస్తుంది అందులో కూడా అంటే అంతర్దశలు రవి ప్రభావం కనబడుతుంది సుమారుగా రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ తర్వాత మీ లైఫ్లో మంచి సెటిల్మెంట్స్ ఉన్నాయండి అక్కడ నుండి ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది ఆర్థికంగా మంచి స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశం ఉందండి అంతవరకు మాత్రం కొంచెం ఇదే విధంగా ఇప్పుడు ఉన్న స్థితిలోనే ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే వ్యయంలో చంద్రుడు ఉండడము లాభంలో రాహు ఉండడం వల్ల కొంత ఏదో తెలియని ఆకస్మిక ధన లాభం అయితే లా రాహు మూలాన మీకు వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది ఇక్కడ లగ్న బలం పెంచుకోవడం కొంచెం జాబులోని మంచి స్థితికి వెళ్ళడానికి ఏంటంటే బుధుడికి సంబంధించిన పచ్చాన రత్నాన్ని పెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి గరుడు పచ్చి అంటారు ఇటువంటి రత్నాన్ని కనీసం ఫోర్ క్యాడ్స్ పెట్టుకోండి తర్వాత గణపతి ఆరాధన పంచములో ఉన్న కేతు యొక్క ప్రభావం మనకు కనబడాలి నిన్ను కూడా మనం మాట్లాడుకున్న దీని గురించి పంచములో ఉన్న కేతు విశేషం గురించి సో ఈ కేతుకు సంబంధించిన గణపతి ఆరాధన నిత్యము చేయడం ప్రయత్నం చేస్తే జీవితంలో ఎటువంటి లోటు లేకుండా మంచి స్థితి వేరే అవకాశం ఉందని చెప్పుకుంటాను అలాగేనండి నెక్స్ట్ అనురాధ గారు కాకినాడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి అనురాధ గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే మీ డేట్ ఆఫ్ చెప్పండి ఆరు రెండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు టైం అండి రాత్రి పది ముప్పై ఎనిమిది పది ముప్పై ఎనిమిది రాత్రి ప్లేస్ అండి కాకినాడ ఓకే ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ గురించి ఓకే అండి తప్పకుండా తెలియజేస్తారు మీరు ఇక్కడ జాతకంలో చూస్తే అనురాధ నక్షత్రం అయిందమ్మా 
నాలుగో పాదం అనురాధ నక్షత్రం వృషిక రాసైంది లగ్నం కూడా చూసుకుంటే చక్కగా ఇది కన్యా లగ్నం అయిందండి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ గురుచంద్రుల యోగము గజకేశ్వరి యోగం అనేది ఉన్నది కాబట్టి జీవితంలో ఎటువంటి దోషం లేకుండా మంచి స్థితికి వెళ్తామని చెప్తున్నాము అయితే శుక్ర పూజలు కలిసి ఉండడము కొంతవరకు ఎముకలకి సంబంధించిన సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక విషయానికి వచ్చి మ్యారేజ్ జాబ్ రెండు అడిగి ఉన్నారు మీరు ప్రస్తుత దశ ప్రకారం తీసుకుంటే రెండు వేల తొమ్మిది నుండి శుక్ర మహాదశ అండి అందులో కూడా అంతర్దశలో ప్రస్తుతానికి చంద్రుడి యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది శుక్రుడు రాజయోగకారుకుడు అయినప్పటికీ కూడా శుక్రుడు కుజుడైన పాపగ్రహంతో ఆరవ స్థానంలో ఉండడం వల్ల కొంత బలహీన పడి ఉన్నాడు కాబట్టి శుక్రుడు సంబంధించిన ఒక డామెంట్ అని పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి దానివల్ల కనీసం పది సెంట్లు అయినా పెట్టుకోవడం ప్రయత్నించండి దానివల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండడం మీ లైఫ్ సెటిల్మెంట్స్ శుక్రభోగము అన్ని సుఖమైన జీవితం ఇవన్నీ జరిగే అవకాశం ఉంది ఇది కూడా ఏంటంటే రెండు వేల పదిహేను ఫిబ్రవరి నుండి రాజయోగాలన్నీ మొదలవుతాయి మీకు చేత ఈ విధంగా చేయండి తర్వాత అమ్మవారి యొక్క కటాక్షం పొందడానికి ప్రత్యేకించి చండి అమ్మవారి యొక్క మంత్ర సాధన చేయడం ప్రయత్నించండి ఈ రెండింటి యొక్క ప్రభావం వల్ల ఎటువంటి దోషం లేకుండా జీవితంలో లైఫ్ సెటిల్మెంట్స్ ఉద్యోగము వివాహము ఇవన్నీ వివాహం రెండు వేల పదిహేను ఫిబ్రవరి నుండి ఉంటుంది ఉద్యోగం మాత్రం మీకు ఇక్కడ సెప్టెంబర్ తర్వాత గట్టి ప్రయత్నాలు వచ్చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పాం అలాగేనండి కొందరు బాగా చదువుతూ ఉంటారు చాలా మంచి చదువు చదువుకుని ఉంటారు కానీ ఉద్యోగాల దగ్గర దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆగిపోతూ ఉంటారు ఎందుకలా జరుగుతూ ఉంటారు ఇక్కడ చదువుకి కారకుడు మేధస్సుకి కారకుడు రెండు రెండు గ్రహాలండి చదువు విషయానికి వచ్చినప్పుడు జ్ఞానకారకుడైన గురువు యొక్క బలం ఉండడము భాగ్యస్థానం బాగున్నాము తర్వాత ధనస్థానంలో అద్భుతంగా ఉండడము సరైన గ్రహాలు ఉండడము పాపగ్రహ వీక్షణ లేకుండా ఉండడము తర్వాత గురుడు అనేవాడు జాతకంలో వీలైనంత వరకు కర్కాటకం ధనస్సు మీనరాశిలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ జ్ఞానం అనేది ఏదో ఒక సోర్స్ ద్వారా మనసులోకి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి మనం చోటు కూర్చుంటాం అందరం మన దగ్గర ఈ చెవితే బాగుంది ఈ చెవితే బాగుంది ఇలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళరా అందరూ సోర్సెస్ అన్నీ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇలాగా చదువుకి జ్ఞానానికి గురుడు కారకుడై ఉంటాడు కాబట్టి చాలా ఇంటలెక్చువల్ చదవడం అవుతుంది అనమాట అంటే నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కనిపించట్లేదండి ఇవాళ రేపు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కానీ మా పా అమ్మాయి నలభై తొంభై నాలుగు వచ్చింది పర్సెంటేజ్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది అని కూడా చెప్తుంది నిన్న కూడా మా ఇంటికి వచ్చిన నలుగురు చెప్పారు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చిందండి ఇంటెలిజెంట్ అండి కానీ ఇదంతా జ్ఞానం తర్వాత మేధస్సు ఉపయోగించాలి ఏంటి జాబ్స్కి వెళ్ళాలంటే బుధుడి యొక్క మేధస్సు ఉంటేనే కానీ సక్సెస్ అవుతుంది అనమాట ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి బుధుడు ఉండే స్థానము బలహీన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అంటే చదివిన చదువుని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది జాబ్ విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు బుధుడి యొక్క స్థితి బాగుంటేనే కానీ మే వాక్చాతుర్యం ఉంటే కానీ ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవ్వరు అనమాట చదివింది కరెక్ట్గా వాక్ పరంగా కరెక్ట్గా చెప్పగలగాలన్నమాట సో బుధుడి యొక్క స్థానాన్ని కూడా మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట మన పిల్లవాడు తొంభై నాలుగు వచ్చి వాడికి ఏంటంటే పర్వాలేదు అనుకో ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం మమ్మ 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 అంటాడు కానీ అసలు విషయం చెప్పడానికి భయపడుతుంటాడు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అంటే ఆ బుధుడి యొక్క ప్రభావం వల్ల అంచేత దయచేసి పిల్లవాడు రుద్రడానికి ప్రయత్నం చేయకండి తొంభై నాలుగు వచ్చిన తొంభై ఐదు కదా వాడిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకండి బుధుడు స్థానం కూడా మనం చూసుకుని ఆ స్థానాన్ని బలోపేతం చేయడం ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట అప్పుడు ఏంటంటే జ్ఞానము బుధుడు ఇప్పుడు ఈ రెండు ఉంటేనే సంపూర్ణత్వం వస్తుంది అనమాట చూడండి చాలామంది జ్యోతిష్యం విషయం కూడా వస్తాను ఎక్కడో కాలేజీలో బ్రహ్మాండ ఎంఏ అస్ట్రాలజీ అంటారు బీఏ అస్ట్రాలజీ అని చదివేసుకుంటారు పుస్తకాలు నేను అంత పుస్తకం చదివేశాను అంటాడు ఒక ప్రశ్న అడిగితే అంటే సమాధానం చెప్పడానికి ఆలోచిస్తుంటారు ఎలా చెప్పాలో ఆన్సర్ కాదు అనమాట కానీ ఏంటంటే వాడికి బుధుడు యొక్క మేధస్సు లేదు అనమాట లేకుండా బుధుడు బలంగా లేకపోతే జ్యోతిష్యం చెప్పలేదు అనమాట సో ఆ విధంగా చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది చదవడానికే ఉపయోగపడతాయి చెప్పడానికి వాళ్ళు ఉపయోగపడబడ జ్ఞానం వస్తుంది కానీ మేధస్సు చెప్పలేదు అనమాట సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆస్ట్రాలజికల్గా మనకు తెలుస్తుంటాయి అనమాట దయచేసి ఈ విషయంలో పిల్లవాడు ఎప్పుడైనా బలహీన పడిన నైంటీ వచ్చింది అయినా ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వలేనప్పుడు ఆ బుధుడు స్థానాన్ని కూడా మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ రెండు చూసుకుని ముందుకు వెళ్ళ వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ టెక్నికల్గా సైంటిఫిక్గా మా వేదమాద గాయత్రి జోషాలను చెప్తుంటాం కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా ఏమైనా సమస్య ఉన్నా కూడా మా ఫోన్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేస్తే సంపూర్ణంగా దాని యొక్క పరిష్కారం చెప్తామని చెప్పాలి అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాలర్ నరేష్ గారు నర్సరావు పేట నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి నరేష్ గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి అండి ఏంటండి సమస్య ఏం
గణపతి ఆరాధన చేయండి చాలా మంచి ఫలితాలు మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంది కేతుకు సంబంధించిన వరకు వైడూర్య అనే ఒక రత్నాన్ని కూడా మీరు పెట్టుకోండి కారణం ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్స్ చేసుకుంటే కానీ సక్సెస్ అనేది కనిపించట్లే మీరు ఏం చదివిన దానికంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగుండాలి అప్పుడే సక్సెస్ కనబడుతుంది దశమ క్షేత్రాధిపతి శని కూడా కొంత బలహీనంగా ఉన్నాడు ఇక్కడ ప్రస్తుత దశ ప్రకారం చూసుకుంటే శుక్ర మహాదశలో అంతర్దశ కుజుడు యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది ఈ లగ్నానికి శుక్రవారం వాడు యోగించడు కానీ ఏంటంటే మనం ఎంతో సాధన చేస్తుంటాం సాధన చేసిన సక్సెస్ అవుతాం అంటే నేను ఎప్పుడైతే ఫౌండేషన్ సరిగ్గా లేనప్పుడు దశ ఫౌండేషన్ సరిగ్గా లేనప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి ఏంటే సక్సెస్ అని కనబడకుండా ఇటువంటిప్పుడు ఏంటంటే ఈ వైడూర్యం పెట్టగానే ఏదో కొత్త ఆలోచనతో ఇంటలెక్చువల్గా ఆలోచనతో ప్రయత్నం చేస్తుంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్లో సక్సెస్ చేస్తుంది దీంతో గణపతి ఆధారం చేస్తూ పంచమాధిపతి అయినట్టు రవికి సంబంధించిన సూర్య ఆరాధన కూడా మీరు చేయండి సూర్య ఆరాధన అనేది సూర్య నమస్కారాలు చేయడం కానీ ఆదిత్య హృదయం చదవడానికి ప్రయత్నించండి దీనివల్ల సక్సెస్ రేట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు మే ఇరవై ఏడు తర్వాత నుండి మీ జీవితంలో మంచి మార్పులు వచ్చి మంచి స్థితి వెళ్తారని చెప్పగలుగుతాను అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ లక్ష్మీదేవి గారు నర్సరావుపేట నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి లక్ష్మీదేవి గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే అండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి మీ అమ్మాయిది మే పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ఓకే ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు తప్పకుండా తెలియజేస్తా అమ్మ మీరు చెప్పిన డేట్ లో తేడా ఉంది థర్స్డే గురువారం పుట్టినట్టుగా కనబడుతుంది మధ్యాహ్నం కరెక్ట్ చెప్పండి అమ్మ మే పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడే కదా మరి మీరు బుధవారం అంటున్నారు మీరు గురువారమా గురువారం బుధవారం కాదు అదే చూసాను ఇక్కడ తేడా వచ్చింది అందుకోసం మళ్ళీ కరెక్ట్ కాదని అడిగాను ఇంకేలేదమ్మా భరణి నక్షత్రం మేషరాశిలో పుట్టిందమ్మా అమ్మాయి అదేవిధంగా లగ్నం కూడా చూస్తే ఇక్కడ సింహలగ్నమై ఉంది పంచమ స్థానంలో కేతు యొక్క ప్రభావం చాలా అద్భుతం అంటే సంతాన యోగం అయితే ఉంది సంతానం గురించి మీరేం భయపడక్కర్లేదు ఇక్కడ ప్రస్తుత దశ అంతర్దశ ప్రకారం చూసుకున్నప్పుడు అంటే రెండు వేల ఏడు నుండి కుజమహారదశ నడుస్తుంది అందులో కూడా ప్రస్తుతానికి శుక్రుడు యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది రెండు వేల పదమూడు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిది లోపల శుభవార్త వినే అవకాశం ఉందమ్మ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా శుభవార్త ఉంటారు ఆడపిల్ల పుడుతుంది ముందు యోగం వస్తుంది ఆడపిల్ల పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి కలిసి వచ్చే అవకాశం సంపూర్ణంగా ఉంది ఏ మత ఆధారపడకండి ఇక్కడ పంచమ స్థానం మీద ప్రత్యేకించి శని యొక్క విశేషమైన దృష్టి పడ్డం వలన ఆ స్థానంలో కొంత భంగం కలిగి డిలే అవుతుంది తప్ప ఇంకేమీ కాదు ఎందుకంటే సంతానం విషయంకి వచ్చినప్పుడు ఇంటి ఇల్లాల యొక్క జాతకం ప్రా ప్రాముఖ్యత వహిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఆడపిల్ల పుడుతుంది చక్కటి యోగంకి వెళ్తుంది పిల్ల వల్ల తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరికి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది అక్టోబర్ లోపల శుభవార్త కూడా వినే ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిన అంటే అమ్మాయికి కెంపు అని ఒక రత్నాన్ని పెట్టించండి చుంగర వేలకి తర్వాత గురు కటాక్షం ఉండడానికి కనక పిష్యరాగం రత్నం చూపులు వేలు పెడుతూ మేధా దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయోచ స్వాహ చక్కగా పుస్తకాల్లో దొరుకుతున్న నిమంత్రం తీసుకోండి తీసుకుని రోజు కనీసం నూట నిమిషాలైన చదివించడానికి ప్రయత్నం చేయించండి ఈ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఎప్పుడైనా చేస్తాము ఆది గురువు యొక్క మంత్ర సాధన చేస్తాము అనుకున్నవన్నీ సవ్యంగా జరిగే అవకాశం ఉంది ఈ లగ్నానికి ప్రత్యేకం చేస్తే బాగుంటుంది అంచేత ఆ విధంగా చేయండి అక్టోబర్ ఇరవై ఏడు లోపల ఇరవై ఎనిమిది లోపల శుభార్థ వినే అవకాశం ఉంది ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నా మా ఫోన్ నెంబర్లో ఉన్నా కానీ కాంటాక్ట్ చేస్తే ఫలితాలు మీకు చెప్పగలుగుతామండి అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ కీర్తి గారు తాడిపత్తి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి కీర్తి గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏంటండిస్తున్నారు మీది ఇక్కడ మృగశిల నక్షత్రం అయిందమ్మా మిథున రాసి అయింది అదేవిధంగా లగ్నం కూడా కర్కాటక లగ్నం అయిందమ్మా ఇక్కడ చంద్రమంగళి యోగం అనే యోగం కూడా ఉంది వేయంలో కేతు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి మోక్షం కూడా ఉంది తర్వాత ఇక్కడ రాజ్యాధిపతి అయినటువంటి కుజుడు బలంగానే ఉన్నాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది మనం ఏమాత్రం అధైర్యపడకండి అయితే కొంచెం ఖర్చుతో కూడిన వ్యవహారం అనమాట కొంచెం స్ట్రెయిన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంతకనే గేయలేదు అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ప్రకారం గురు మహారదశ నడుస్తుంది అందులో కూడా అంతర్దశలో గురుడు యొక్క భుక్తి కనబడుతుంది అనమాట అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు జనవరి ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిదో తారీఖు తర్వాత చేసే ప్రయత్నాల్లో సంపూర్ణ బలం ఉంటుందన్నమాట అంటే ఇక్కడ ముందు చేయవలసిన ఏంటంటే ముందు ఆ గురు బలాన్ని పెంచుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తూ
కనకపుష్య రాగమైన రత్నాన్ని చూపుడు వేలుకి పెట్టుకోండి అమ్మా అదేవిధంగా కెంపు అని ఒక రత్నం ఇందాక చెప్పినట్టు కానీ ఉంగర వేలకి కనీసం త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ క్యారెట్స్ వరకు పెట్టుకోండి బంగారంలో చేయించుకోండి చక్కగా బాగుంటుంది మీకు నిత్యము ఉండేటట్టు ఉంటుంది లేదంటే ఒక లాకెట్ ఫామ్లో కూడా చేసుకుని మెళ్ళలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా చేసుకుని నిత్యం మీరు చేసే ఏంటంటే సూర్య ఆరాధన చేయడం చాలా అవసరం ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని చదవడం ప్రయత్నించండి సూర్య కవచం చదవడం ప్రయత్నం చేయండి సూర్యోదయ కాలం కంటే ముందుగా లేవడం పుస్తకం తీసి చదవడం ఈ మూడు ప్రయత్నాల మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి చేయడం వల్ల మీకు డెఫినెట్గా రెండు వేల పద్నాలుగు జనవరితో వచ్చేసే ప్రయత్నాలు సంపూర్ణ బలంతో సక్సెస్ అవుతారు ఏ మాత్రం భయపడి మీ జాతకంలో దోషం లేదు గురు మహారదశ పదహారు సంవత్సరాలు అందులో రెండు సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంది కాబట్టి రాజయోగంలో ముందుకు వెళ్తారు చెప్పగలుగుతాను అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ మోహన్ నాయుడు గారు మదనపల్లి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి మోహన్ నాయుడు గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి పదమూడు ఆరు యాభై తొమ్మిది టైం అండి ఐదు ఐదు నిమిషాలు సాయంత్రం ప్లీజ్ అండి కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పండి చిత్తూరు జిల్లా ఓకే ఏంటండి సమస్య ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారండి ప్రస్తుతం కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పండి అర్థం కావట్లేదు అండి ఇంకొంచెం క్లియర్ గా చెప్పండి ఏమి ఇది ఇక్కడ పుబ్బా నక్షత్రం అయింది సింహరాశి అయింది లగ్నం చూస్తే వృశ్చిక లగ్నం లగ్నంలో గురు ప్రభావం కనబడుతుంది ప్రస్తుతానికి ఆ గురు మహర్దశలోని అంతర్దశలో తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే సుమారుగా గురు యొక్క ప్రభావం కూడా కనబడుతుంది అనమాట రెండు వేల పదమూడు నవంబర్ తర్వాత ఆరోగ్య విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా బాగుంటుంది ఆరోగ్యాన్ని కొంచెం బలోపేతం చేయడానికి సూర్య ఆరాధన చేయడం సూర్య కవచం సూర్యాస్త్రోత సూర్యం అంటే ఇక్కడ సూర్య సంబంధమైన ప్రతి పని మీరు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే ఆరోగ్యం విషయానికి వచ్చింది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఉదర సమస్య వస్తుంది మీకు తర్వాత మూడవది ఏంటంటే పాదాలు లాగేస్తుంటాయి కింద పాదాల భాగంలో నరాలన్నీ లాగేసి బాధగా ఉంటే నడవలేక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది బట్టి ఈ మూడు మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీ అంటే జ్యోతిర్వైద్య ప్రకారం అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ మూడు వస్తున్నాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన వరకు సూర్య ఆరాధన చేయడము చాలా అవసరం పెడుతుంది దీంతో పాటు కెంపు అని ఒక రత్నం మీరు పెద్దవారు కాబట్టి ఆ ఒక రత్నం సరిపోతుంది అది పెట్టుకోవడం ప్రయత్నించండి కనీసం ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ వరకు ఈ రెండింటి ప్రభావం సుమారుగా రెండు వేల పదమూడు నవంబర్ మూడో తారీఖు తర్వాత నుండి కొంచెం అధికమైన స్థితి మంచి యోగాలకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది చెప్తాను అలాగేనండి నెక్స్ట్ కాల్ లలిత గారు వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి లలిత గారు చెప్పండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నా పేరు లలిత అండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి వస్తున్నాను మా సిస్టర్ సత్యవాణి అండి ఓకే అండి 6 6 82 లో పుట్టినండి టైం ఐడియా లేదండి ఉదయం సాయంకాలం ఉదయం సాయంత్రం అండి అదే తెలియదండి కన్ఫర్మ్ గా తెలియదండి సరే ఓకే అండి ప్లేస్ అండి ప్లేస్ పాలకొల్ల అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారండి మీ సిస్టర్ గురించి తనకి ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అయిందండి డైవర్స్ అయిపోయింది మళ్ళీ సెకండ్ మ్యారేజ్ గురించి అడుగుదామనండి ఓకే అండి తప్పకుండా అమ్మా ఇక్కడ మీ అమ్మాయిది సిస్టర్ ఇక్కడ అనురాధ నక్షత్రం వృషిక రాసి అయిందమ్మా సమయం అనేది చెప్పకపోయినప్పటికీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు శని కూజులు కలియక చంద్ర లగ్నాతు లాభస్థానం ఉండడం అది కన్యారాశిలో ఉండడము కొంత దోషంగా మనం పాటిస్తామా అంచేత ఇక్కడ ప్రత్యేకించి శనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల సమస్య పరిష్కారానికి జపము తర్పణము హోమము సమారాధన చేసుకుంటూ ఇక్కడ గురు బలాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలమ్మా గురు బలం అనేసరికి ఇక్కడ ఏంటంటే నిత్యం ఇందాక మనం చెప్పిన దక్షిణామూర్తి కానీ సాయిబాబా వారు కానీ లేదంటే ఎవరిని గురువుగా భావిస్తారో ఆ గురువు మంత సాధన చేసుకుంటూ కనకపుష్య రాగమైన రత్నాన్ని పెట్టుకుని ఈ నిత్యము శనీశ్వరుడికి ప్రత్యేకంగా ఒక నాలుగు నుండి ఆరు వారాల పాటు నేను చెప్పిన త అభిషేకం అనేది చేయడం చాలా అవసరం పడుతుంది చాలా విపరీతమైన దోషం కనబడుతుంది ఇది ఆ విధంగా చేయండి ఫలితం బాగుంటుంది చెప్పగలుగుతాం రెండో వివాహానికి మాత్రం దశ అంతర్దశ ఏ విధంగా ఉన్నదని చూసుకున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ప్రస్తుత దశ అంతర్దశ ప్రకారం రెండు వేల తొమ్మిది నుండి శుక్రమాద నడుస్తుంది కాబట్టి అందులో రవి యొక్క ప్రభావం ఇప్పుడు కనబడుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగు జనవరి తర్వాత చేసే ప్రయత్నాలు సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయని చెప్పగలుగుతాం అలాగేనండి ఒక వయసులో బాగా చదువుతూ ఉంటారు ఒక వయసు వచ్చేటప్పటికి చదువు మీద చాలా ముద్దులా తయారైపోతూ ఉంటారు అలాగే కొంతమంది బాగా డల్ గా ఉన్నా కానీ ఒక ఏజ్ వచ్చేటప్పుడు బాగా చదువుతుంటారు అంటే ఎటువంటి జాతక ప్రభావం వల్ల ఇది ప్యూర్లీ ఏంటంటే జాతకంలో భాగ్యస్థానము ధనస్థానం బేస్ చేసుకుని వెళ్తుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి ట్రాన్సిట్ లో అంటే ఒక యోగం ఉంది దశ అంతర్దశ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక మహాదశ లగ్నానికి సపోర్ట్ చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు చాలా డల్ గా ఉంటుంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధను లగ్నం అయ్యి ఉంది అనుకోండి నడుస్తుంది శుక్ర మహాదశ అనుకుందాం
దశగా ఉండడం మొదలుపెడతారు ఆ శుక్రుడు తర్వాత రవి దశ వస్తుంది రవి దశ వచ్చినప్పుడు అదేంటి భాగ్యాధిపతి దశ అది భాగ్యాధిపతి దశ రాగానే రవి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతాడో ఆరు సంవత్సరం ఉండ ఆరు సంవత్సరాలు బ్రహ్మాండంగా చదివేసుకుంటాడు అనమాట మంచి యోగానికి వెళ్తుంటా ఇలాగేంటంటే ఒక్కొక్కసారి దశను బట్టి కూడా మనిషి యొక్క జీవితంలోని ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ తర్వాత చదువు విషయంలో కానీ కానీ ఏ విషయంలోనే తీసుకోండి ఆ విషయానికి కారకుడు కారకత్వం ఎవరు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని జ్యోతిష శాస్త్రం ఉంటుంది మేడం అంచేది ఏంటంటే జాతకాన్ని విశ్లేషంగా తెలుసుకుని ఏ సమయంలో ఎలా జరగబోతుంది ముందుగా తెలుసుకుని ఆ సమయం బట్టి ఏం చేయాలని ముందుగా తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తూ జాగ్రత్తగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే కష్టము తెలియకుండా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం వెళ్ళడానికి ఒక గైడ్గా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంచేత చాలామంది భయపెట్టేస్తూ ఉంటుంటారు జ్యోతిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే చాలు వాళ్ళు ఏవేవో చేసేస్తారు ఏదేదో చెప్పేస్తారు ఆ వెళ్తే ఏం చెప్తాడన్న భయంతో వెళ్ళని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అది ఒక సహజంగా మనిషి యొక్క ఆలోచన లాగా ఉంటుంది కానీ ఒక చక్కటి గైడెన్స్ తీసుకోవాలంటే సరైన అస్ట్రాలజీ దగ్గరికి వెళ్తే సరైన గైడెన్స్ ఇస్తారు అది ఫాలో అయినప్పుడు ఏంటంటే జీవితంలో మంచి యోగానికి వెళ్తాను అనమాట ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చదువులో ముందు వెనక అవ్వడము విద్యాస్థానము కొంత బలహీన పడ్డము ట్రాన్జిట్లో జరిగే కొన్ని కొన్ని సమస్య కారణంగా నిజంగా ఆ సమస్య మన జీవితంలో వచ్చేస్తున్నాయేమో అనుకోవడం చూడండి మబ్బులు వస్తాయి చంద్రుడు కనబడదు అంటే చంద్రుడు ఎక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయినట్టే కాదు కదా మబ్బులు కొన్ని నాళ్ళకి పోతాయి కొన్ని గంటల్లో పోతాయి అదేవిధంగా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ట్రాన్జిట్లో వచ్చే గ్రహాల వల్ల ప్రభావం జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి దీన్ని తెలుసుకోవడం ప్రయత్నించండి జ్యోతిష్యం గురించి తెలుసుకుని దాన్ని అవగాహన చేసుకుని దాన్ని బట్టి ముందుకెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే లైఫ్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉందని చక్కగా చెప్పారండి ఇవాళ ధర్మ సందేహాల కార్యక్రమంలో కాల్స్కి వచ్చిన సందేహాలు వచ్చేసినందుకు ధన్యవాదాలు నమస్కారం అండి ఇదండి ఇవాళ ధర్మ సందేహాలు కార్యక్రమం తిరిగి రేపటి ధర్మ సందేహాలు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం